Heroes ist nicht nur eine coole Fernsehserie, sondern auch generell eine Bezeichnung für Leute, die Großes leisten, quasi Helden. Ein, äh, einige Leute, die definitiv keine Helden sind übrigens, sind diejenigen, die bei Studio Kanal die Steelbooks gestalten, beziehungsweise diejenigen von Zavi, die... Nein, einfach nur diejenigen bei Zavi. Einer meiner persönlichen Lieblings-Action-Filme der letzten Jahre ist Hero mit Jet Li in der Hauptrolle. Ein wirklich großartiger Actionfilm, der vor allem durch seine absolut fantastische Cinematografie glänzt, wo ähm, einfach nur ein groß Artiger Film gedreht wurde, der allerdings teilweise nur in einer kürzeren Kinofassung zu sehen war. Bei uns gibt es damals noch, das weiß ich noch und das habe ich auch in meiner Sammlung, ähm, ein relativ umfangreiches ähm, Digipack, wo der Film neben ähm, seiner normalen Fassung auch als WMV HD DVD drinnen ist, wo man sich, wenn man das Ganze einfach einmal so schnell sagt, denkt, The hell was that? Dann erinnert man sich wieder dran und dann fällt einem auch ein, warum sich das offensichtlich nie durchsetzen hätte können. Leider erschien der Film Hero hier nur in seiner kürzeren Fassung auf Blu-ray und ist in der Miramax-Version außerdem leider nur mit einem ziemlich bildqualitativ schwachen Release vertreten. Trotzdem hat Studio Kanal das in England als Blu-ray Steelbook veröffentlichen müssen. Trotzdem habe ich es damals noch als Zavi alles Käufer einfach haben müssen. Im Endeffekt gefällt mir dieses Steelbook überhaupt nicht, weil wir einerseits irgendwie einen uninspirierten Group Shot drauf haben, weil wir zwei uninspirierte fliegende Pfeilteile haben, die irgendwie rein gar nichts miteinander zu tun haben. Ansonsten irgendwie alles eingerahmt und schwarz und mit relativ viel Text versehen, außerdem absolut Full Gloss und ohne irgendwelchen metallischen Steelbook-Effekt. Das ist designtechnisch einfach nur mau. Dafür haben wir auf dem Backcover etwas, das finde ich die hervorragende Cinematografie von dem Film schon ein klein wenig besser repräsentiert. Eine Kampfszene mit relativ coolem Metallic-Effekt, vor allem beim Himmel, allerdings auch bei den beiden Ladies und damit irgendwie auch ein bisschen unfokussiert. Das Ganze wieder einmal äh, mit dem Full Gloss Finish natürlich auch wie auf dem Frontcover sieht einfach nach einem absolut billigen Steelbook-Design aus und das Einzige, was ich jetzt persönlich sehr, sehr schade finde, ich bin kein Grafiker, ich bin designtechnisch absolut unbegabt, aber wenn ich bei einem Steelbook-Release, für den man Geld ausgeben muss, das Gefühl habe, okay, ja, das hätte ich so auch hinbekommen, dann ist es normalerweise keine gute Sache. Wir haben im Inneren dann, ja, wir sind bei Studiokanal, ich bin schon überhaupt gar nicht mehr überrascht, bei einem bildgewaltigen, farbenfrohen und tollen Film, wo es eben genau solche Bilder sind, ähm, die ihn für mich ausmachen. Ein Schwarz-Weiß in ein Artwork, na klar, na klar, na klar. Äh, dafür haben wir allerdings beim Hintergrund bzw. bei den Schildern relativ cool den metallischen Steelbook-Effekt drinnen. Das Ganze macht sich äh, besonders dann bemerkbar, wenn wir das Ganze ein bisschen hin und her bewegen. Trotzdem bin ich schwer davon enttäuscht, dass auch bei diesem Steelbook nur ein schwarz-weiß Innendesign ist. Aber Enttäuschung würde ja eigentlich Erwartung voraussetzen. Und nachdem wir mittlerweile wahrscheinlich alle schon wissen, dass die UK Zavi exklusiven Studiokanal Steelbooks einfach durch die Bank pot hässlich sind, dann wird uns wahrscheinlich nicht überraschen, dass auch dieses einfach nur hässlich ist.